You who everybody will come back again with me already the lazy Monday now today. Hari ini gue ingin menjawab beberapa pertanyaan. Banyak banget yang nanya sama gue. Bang, kenapa God of War tuh menang bang? Dari Red Dead Redemption 2 di The Game Awards 2018 atau TGA 2018. Banyak banget yang nanya sama gue, jadi daripada gue jawabin di kolom komentar panjang-panjang, lebih baik gue bikin penjelasannya aja di video kali ini. Nah, biarkan video ini menjadi The Lazy Talk untuk mengisi minggu kalian. Seminggu sekali kan Lazy Talk ya, karena risetnya itu cukup panjang dan bikin mumet ya. So, welcome to The Lazy Talk dengan judul Kenapa God of War menang dari Red Dead Redemption 2 di The Game Awards 2018. Nah sebelum masuk ke pembahasannya lebih detail, sebenarnya si uh, The Game Awards ini adalah memang salah satu badan award atau badan awarding atau badan penghargaan yang bisa dibilang uh, paling besar gitu ya, bisa dibilang paling terpercaya dan eventnya juga gokil gitu ya. Jadi ada The Game Awards 2018 atau BAFTA 2018. 18 nanti. Nah, cuman BAFTA itu biasa munculnya tuh di bulan April biasanya di tahun depan, di tahun 2019. Nah, tahun ini si God of War ini menang. Nah, kalau tahun lalu kan The Legend of Zelda gitu, terus menang tuh ya dari The Game Awards. Terus dia di kalau di BAFTA itu yang menang itu uh, yang Edith Finch. Nah, sekarang yang menang tuh God of War. Nah, pertanyaan besarnya gitu ya adalah kenapa si RDR itu kalah gitu dari God of War padahal dari skala gameplay dan segala macamnya RDR 2 tuh menang telak gitu ya. Nah, tapi kenapa akhirnya si RDR 2 ini menang di uh, kategori-kategori yang lebih ke cerita, lebih ke narasi atau lebih ke direkturnya gitu yang menang. Memang dari segi besarnya kenapa menangnya alasan besarnya menurut gua adalah sebuah gambling yang dilakukan oleh Santa Monica Studio. Menurut gua apa yang dilakukan oleh Santa Monica Studio dan khususnya si Cory itu adalah sebuah yang namanya ketegangan gitu ya. Karena mereka itu memberikan sebuah konsep baru yang dihadirkan kepada God of War. Yang tadinya benar-benar terkesan lebih platformer, lebih hack and slash, ceritanya juga lebih gore gitu ya. Nah, di God of War remake ini itu benar-benar dibikin yang namanya benar-benar jadi jauh lebih emosional, perubahan karakter si Kratos juga jadi jauh lebih smooth, lebih mellow, lebih human gitu kan. Jadi perubahan-perubahan itu yang gue bisa bilang jadi benar-benar gambling. Lalu yang namanya si God of War ini benar-benar jadi yang namanya sebuah game yang lebih deep ceritanya dibanding uh, sebelumnya. Lalu banyak elemen-elemen baru yang ada di sana. itu menjadikan God of War itu seperti benar-benar game baru gitu ya. Game sebuah game yang benar-benar develop dari nol, benar-benar baru, benar-benar yang kita baru lihat sebuah game God of War tuh kayak gini gitu yang baru. Jadi zaman dulu sampai Ascension, dulu itu benar-benar adalah sebuah game God of War yang kita nggak perlu beradaptasi. Semuanya terasa sama, hanya grafik saja yang meningkat tapi secara gameplay betul-betul sama, tapi dari God of War yang ini kita bisa mendapatkan difficulty yang kesulit, lalu kita dapat musuh-musuh boss fight yang juga gila-gila kayak Valkyrie, lalu kita diberikan yang namanya kebebasan untuk free room di mana kita bisa uh, yang namanya pindah dari tem- satu tempat ke tempat lain. Lalu menurut gua adalah sebuah kecerdasan juga ada Atreus di sana. Lalu yang namanya lebih gila lagi adalah pindah mitologi, itu gila banget. Lalu ada beberapa easter egg sepertinya bahwa ada beberapa logo-logo dari mitologi-mitologi lain yang Cory juga sempat ngasih spoiler bahwa memang nantinya akan terjadi perpindahan juga. Pas gua interview Aaron Kaufman juga, katanya si God of War ini mungkin nantinya akan pindah-pindah ke mitologi-mitologi lain. Jadi sebenarnya uh, si Cory dan tim ini Santa Monica Studio ini ingin membuat sebuah cross universe di mana sebenarnya universe itu atau mitologi-mitologi zaman dulu itu memang timeline-nya itu sama bisa dibilang. Jadi bisa pindah-pindah si Kratos ke mitologi-mitologi lain. Jadi surprise-surprise ini sebenarnya menjadikan si God of War ini menjadi sebuah game yang betul-betul gila banget. Bahkan kegilaan lainnya adalah di saat kita berharap kita bisa membuka map-map lain yang ada pada map si God of War ini ternyata sampai finish pun itu di lock gitu ya. Dan ada juga secret ending yang kita bisa lihat bahwa kita bisa ketemu yang namanya si Thor gitu. Itu juga yang namanya sebuah surprise yang lu nggak bisa dapet dari game-game lain. Dan menurut gua God of War adalah salah satu game terbaik yang pernah gua coba sampai saat ini. Dan menjadi salah satu game juga yang bersejarah buat TLM dimana itu pertama kalinya kita dapat yang namanya kesempatan untuk media preview dengan PlayStation di Singapura saat itu. Jadi memang dari dari game aja sudah memorable banget. Lalu dari storyline juga memorable banget. Kita baru pertama kali lihat hubungannya Kratos dengan Atreus sang anak. Lalu kita bisa ngelihat emosionalnya Kratos. Jadi benar-benar kita tuh ngedapetin semua surprise elemen of surprises-nya itu ada pada God of War. Nah, tapi kenapa RDR 2 itu nggak bisa menangin The Game Awards padahal dengan skala sebesar itu? Karena memang dari tingkat surprises, itu hanya sebatas pada detail. 
Jadi ngomongin ngulitin binatang, lalu ada yang namanya market, lalu kita dikasih lihat yang namanya semi realistik gameplay kayak gimana, ada beberapa elemen yang ditambah, mancing segala macam. Tapi dari yang namanya core gameplaynya itu sama men, gak ada bedanya sama Red Dead Redemption yang pertama. Apa yang dilakukan sama RDR2 sekarang, ini adalah memang sebuah pengembangan dari zaman dulu sampai sekarang ditambahin seluruh elemen-elemen yang lagi in juga. Seperti misalnya Far Cry yang mengimplementasikan mancing, nah RDR itu mungkin melihat itu juga menjadi sebuah hal yang menarik juga untuk ada di sebuah game real world. Dan memang kita bisa tahu banget Rockstar kalau nge-develop yang mana open world game, itu memang benar-benar dibikin se-immersive mungkin, se-realistik mungkin, dan memang ada sedikit kekurangan juga pada RDR di mana ada kekurangan pada movements-nya juga lalu yang namanya bisa dibikin bisa dibilang sedikit ada yang namanya delay dalam setiap gerakannya lalu adaptasi untuk kontrolnya juga sedikit lebih sulit, lebih slow pace. Jadi memang sebenarnya kalau ngomong RDR2 ada beberapa kekurangan yang memang sebenarnya nggak gue expose di video review gue. Karena menurut gue kekurangan yang ada pada RDR2 itu cukup minor. Makanya si RDR2 ini tetap mendapatkan yang namanya nilai 10 di beberapa game reviewer. Bahkan hampir majority dari reviewer itu memberikan nilai 10 untuk RDR2. Karena memang dari sekian banyak plusnya hanya sedikit saja yang memang minus dan itu memang resiko dari yang namanya semi realistic movementnya juga. Juga. Nah, menurut gue itu dia kenapa God of War menang dari RDR2 karena secara overall God of War itu memberikan banyak sekali elemen of surprises yang lu nggak bakal bisa duga sama sekali. Apa yang dilakukan Santa Monica Studio benar-benar brilliant, genius, dan bisa dibilang gambling juga, beresiko tinggi juga karena bisa jadi itu flop dan banyak player yang nggak suka sama cara gameplay dari God of War. Tapi yang kita lihat dari God of War itu benar-benar sebuah implementasi yang luar biasa. Excellent, eksekusi yang luar biasa cerdas, makanya Cory sampai nangis di video karena memang dia nggak pernah nyangka bahwa gamenya bisa seperfect ini saat launch, bahwa banyak banget orang-orang yang bisa sehype itu, seantusias itu, sepositif itu dalam mainkan God of War. Menurut gua God of War punya segala macam yang terbaik yang memang qualified untuk menjadi sebuah game terbaik di tahun ini. Bahkan banyak map-map yang lu nggak pernah bisa ngira bahwa akan ada pada game seperti yang ada beberapa map yang saat lu masuk lu mesti memperkirakan darah lu juga jadi banyak banget implementasinya tiba-tiba ada customize juga untuk armor weapon itu nggak pernah lu lihat di God of War sebelumnya dan apa yang dilakukan RDR2 itu hanya menambah detail bukan menambah mechanics menurut gua secara gameplay sama secara yang namanya dunianya juga sama ini tetap menjadi sebuah game kobo yang lu bisa ekspektasikan hanya memang saja detail-detailnya bener-bener bikin wah dan storyline-nya juga deep makanya si RDR R2 itu menang di beberapa kategori kalau ngomongin yang namanya cerita dan narasi dan direkturnya juga dan aktornya juga. Nah tapi dari yang ngomongin God of War ini udah ngomongin overallnya, overallnya benar-benar sempurna banget. Makanya kenapa bisa menang dari Ender 2 Gue pikir memang ini adalah sebuah kelayakan untuk God of War bisa menang. Menurut gue ini adalah sebuah kerja keras yang benar-benar beresiko tinggi dan akhirnya bisa dieksekusi dengan baik. Punya feedback yang baik juga dari para playernya dan tentunya banyak orang yang juga penasaran sama kelanjutan dari God of War akan ke arah mana karena kita belum nge-unlock seluruh map yang ada pada God of War itu. Jadi Gue sangat uh, benar-benar yakin betul gitu ya bahwa memang God of War itu dari awal pas pemilihan memang gue sudah voting God of War. Nah tapi kalau kalian mau tahu juga, kalau ngomongin mekanismenya TG atau The Game Awards 2018 kemarin memang sistemnya itu voting. Jadi memang bukan dari si The Game Awards-nya sendiri yang menentukan, tapi dari segi voting. Dan gue juga sama David dan satu tim harusnya sudah voting juga, kita voting game-game kita masing-masing yang kita suka. Dan itu dia kenapa menang. Berarti memang the majority of uh, gamers di seluruh dunia itu memang memilih God of War sebagai salah satu, bukan salah satu lagi tapi satu-satunya game terbaik di 2019 ya memang sebuah pilihan sulit ya RDR2 dan God of War tapi kalau ngomongin uh, the best game dari uh, satu tahun menurut gua memang God of War sudah qualified untuk hal itu karena banyak banget elemen-elemen yang memang sangat beresiko ya lagi-lagi ya itu harus gua ulang berkali-kali beresiko itu memang bener-bener ya lu ngubah sebuah game yang orang sudah kenal dan lu ubah 180 derajat ya itu adalah sebuah manuver yang sangat-sangat beresiko gitu ya jadi memang layak sekali God of War menang memang berarti kalau ngomongin ini adalah game eksklusif men banyak game-game di bawahnya itu adalah game-game yang multi platform berarti lu tahu banget hype-nya setinggi apa berarti majority dari pemilik PS4 itu memang bener-bener milih yang namanya God of War bukan Red Dead Redemption 2 jadi lu bisa lihat walaupun gak multi platform tapi dia bisa menang jadi memang karena votersnya itu memang bener-bener Legit dari PS4 itu benar-benar berarti milih God of War semua. Berarti memang semua gamers di seluruh dunia hampir semuanya sudah bisa berpikir ya mana game yang kira-kira adalah yang terbaik untuk ngomongin semua elemen yang diperlukan dari sebuah game terbaik. Nah kita lihat aja nanti di BAFTA 2019 berarti 
game apa yang kira-kira terpilih di BAFTA karena menurut gua hanya uh, yang namanya dua uh, awarding ini yang menurut gua paling paling bermanfaat buat gua dan yang paling gua percaya juga yaitu TGA sama BAFTA jadi kita tunggu aja BAFTA karena biasanya sih beda biasanya dari TGA jadi kita nanti akan lihat apakah BAFTA memilih game lain kayaknya feeling gua BAFTA bisa aja milih Red Dead Redemption 2 dibanding God of War tapi kita lihat aja BAFTA akan milih siapa nih gitu ya so itu aja penjelasan singkat gua untuk kenapa God of War bisa menang dari Red Redemption 2 mudah-mudahan ini menjawab uh, untuk kalian dan mungkin kalau kalian misalnya ingin punya perspektif lain silahkan kalian bisa baca-baca lagi di tempat-tempat lain atau bisa minta referensi dari reviewer-reviewer lain biasa mereka juga memberikan penjelasan kenapa God of War mereka pilih gitu ya karena semua forum biasanya punya game-game yang berbeda sih untuk mereka jadikan uh, game terbaik bagi mereka jadi memang fully subjektif jadi benar-benar kalian nggak bisa bilang itu objektif karena tentunya fully subjektif bagi para medianya dan media juga punya elemen-elemen tersendiri kenapa mereka menjadikan game tersebut sebuah game terbaik di uh, satu tahun jadi jangan salahkan tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar tapi kalau dari perspektif gua God of War memang jauh lebih qualified untuk bisa menangkan The Game Awards 2019 karena memang betul-betul uh, cantik eksekusinya so itu dia penjelasan gua mudah-mudahan bermanfaat buat kalian kalau misalnya ini bermanfaat dan uh, baik untuk kalian ya supaya kalian pada lebih cerdas mungkin gitu dengan mendengar omongan gua Silahkan untuk like, share, dan subscribe video ini Bukan video ini, tapi channel ini Kalau kalian gak mau ketinggalan update dari channel ini Dan kalau misalnya kalian mau tahu tentang game Dan hardware di Instagram kalian setiap harinya Silahkan follow Instagram Delizimade di At Delizimade dan Instagram pribadi gue di At Rivaldo Santosa Dan jangan lupa juga untuk kunjungi website kita Di www.delizy.media Supaya misalnya kalian mau tahu beberapa konten Game, news game yang gak bisa gue jadiin di video Dan tentunya follow game league kita untuk menuju 50 ribu di akhir tahun ini supaya kita bisa ngadain giveaway PS4 untuk menjadi Christmas gift untuk kalian dengan kata kunci The Lazy Life jadi silahkan di follow ya dan itu aja yang bisa gue sampaikan dan uh, kebetulan gue kedatangan juga nih mouse dari Logitech ya ini bentuknya bagus ada empat motif kalau salah ada Captain America, Iron Man, Black Panther satu lagi gue lupa siapa ya tapi kalau misalnya kalian mau beli caranya mudah dan ini murah juga ya jadi ini sangat-sangat affordable ini murah banget dan wireless juga, kalian bisa bawa kemana-mana dan cukup panjang juga jangka pakainya dan wireless kan jadi mudah untuk kalian bawa jadi silahkan beli aja linknya di deskripsi di bawah so thank you guys for watching once again and see you on the next Lizzy Talk and I'll sign in out and bye bye guys